పేరు నా పేరు దుర్గాప్రసాద్ ఆ దుర్గాప్రసాద్ ఇంకా సాయివర్ధన్ సాయివర్ధన్ సో దుర్గాప్రసాద్ వచ్చిండు ఒక చిన్న కాంటెక్స్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దాం ఎటువైపు వెళ్తుంది కామన్ గా అందరు స్పిరిచువల్ థాట్స్ అండ్ ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఉండాలి మనిషికి అని చెప్పేసి అంటారు అవును అంటే దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ అంటే నవ్ డేస్ ఎందుకు ఉండాలి అసలు ఆధ్యాత్మికత అంటే దాని డెఫినేషన్ చెప్పండి చిన్నగా సరే మనం నా డెఫినేషన్స్ కి వెళ్ళే కంటే ముందు ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసి స్పిరిచువల్ కోర్ట్స్ అని కొట్టినాం అనుకో ఇప్పుడే మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎన్ని కనిపించింది పదమూడు వేల మూడు వందల అన్ని కోర్ట్స్ కనిపించినాయి ఇప్పుడు హోలీ ఖురాన్ లో ఉన్న ఆయతుల సంఖ్య ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు దానికి డబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టమాటో కోర్ట్ అని కొట్టు అసలు కోర్ట్సే ఉండవు కొట్టి చూద్దాం చూస్తున్నా నేను చెక్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు టమాటో కోర్ట్స్ కనిపిస్తుందో అసలు అలాంటివి ఏమి లేవు మై గ్రేటెస్ట్ స్ట్రెంత్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ ఐ రియల్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఎ స్టాండర్డ్ బ్రాండ్ లైక్ కంపెబుల్స్ టమాటో సూప్ అని ఏదో టమాటో సూప్ అట్లాంటివి చెప్పారు కానీ టమాటో ఏందని ఎవరు చెప్పాలి ఇంకా రెండు చూద్దాం ఎందుకు నిర్ణయానికి రావడం I am definitely looking forward to the day when I stop working. If I ever stop working, I like the idea of kneeling over in my tomato veins in Sardinia. And I am going to settle in the tomato veins. And I am going to say that the tomato is the same. Because it is a good thing. Every person is a good thing. It 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 is a good thing. సో ఏదైతే కంటి కనిపిస్తలేదో అది డిఫైన్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ మనిషి చేస్తున్నది సో కంటి కనిపిస్తలేదు కోరిక నువ్వు డిజైర్ కోర్ట్స్ అని కొట్టు లక్షలు వస్తుంది కంటికి కనిపిస్తలేదు సక్సెస్ కంటికి కనిపిస్తలేదు స్పిరిచువాలిటీ కంటికి కనిపిస్తలేదు మెడిటేషన్ కంటికి కనిపిస్తలేదు బ్లిస్ కంటికి కనిపిస్తలేదు ఎన్లైట్మెంట్ సో ఇవన్నీ ఎవడి స్థాయిలో వాడు డిఫైన్ చేసి ఆమెకు దొబ్బేస్తున్నారు రెండోది ఆల్ ద బెస్ట్ దేవ్ నేను దానికి అగ్రెస్ట్ కానే కాదు తప్పేం లేదు ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమాల వల్ల లాభం లేకుండా నష్టమైతే లేదు అట్లీస్ట్ చక్కటి భోజనము కాస్త ప్రశాంత జీవనం ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి యోగా చేసుకోవడం దేర్ ఆర్ గుడ్ ఫ్యూ బెనిఫిట్స్ కానీ మూలం వాళ్ళకి దొరుకుతుందా లేదా అనేది నా డౌట్స్ నాకు ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ కోర్ట్స్ అని కొడితే మనకి కోర్ట్స్ వచ్చినాయి కదా ఫస్ట్ ఎనీ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్పిరిచువాలిటీ వాడికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రపంచము ప్రకృతి నేను చెప్తున్న ఈ సిద్ధాంతం ఒక కొత్త సిద్ధాంతం ఏ పుస్తకాల్లో క్లియర్ గా చెప్పలే ఇప్పటి వరకు అంటే నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి దాన్ని పట్టుకొని ఉన్నా ఆధ్యాత్మికత ప్రకృతికి సంబంధించింది ప్రపంచ అనేది కాదు ఫస్ట్ ఇది కానీ నువ్వు స్పిరిచువల్ కోర్ట్స్ అని కొడితే మెనీ కోర్ట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద వరల్డ్ అనమాట అంటే ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ ని ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో చెప్పడం వల్ల పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ బయలుదేరింది ఇప్పుడు ఊరికే ఒక పది కోర్ట్స్ చదువుతాయి ఇంకోటి ఒక కోర్ట్ చదవగానే నువ్వు ఫస్ట్ గుర్తించాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఐఎస్ఏ మార్క్ చూసి గుర్తించినట్టు ఏ పుస్తకం మనం చదివితే ఆ పుస్తకం రాసిన వాడు రిలీజియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రాస్తున్నాడా రిలీజియన్ అయితే ఏ రిలీజియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండా డాక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండా రిలీజియస్ టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండా వేద ప్రమాణం బ్యాక్గ్రౌండా లేకపోతే వాళ్ళ గురువు గారి బ్యాక్గ్రౌండా లేదా సొంత అనుభవం ఎవడన్నా చెప్తున్నాడా అది కొంత ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు అది నీ మీద షాడో వేయట్లే నీకు ఒక పర్ఫెక్ట్ పాత్ చూపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసినా నేను ఆలోచింపజేస్తుంది మిగతా దాంట్లో క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్ ఉంది ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ స్పిరిచువాలిటీ వెరీ సింపుల్ బి ఏ గుడ్ క్రిస్టియన్ ఫాలో ద బైబిల్ అండ్ వాళ్ళ టెనెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నువ్వు తూచ తప్పకుండా ఆచరించు అండ్ యువర్ డన్ మన దాంట్లో సేమ్ వేద ప్రమాణం ఉందో లేకపోతే సంస్కృతి ఉందో సాంప్రదాయం ఉందో లేదా పూజ వైదిక విధి విధానాలు ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ నువ్వు ఏది ఎంచుకుంటే అది ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అగర్వాల్ ఉన్నాడు వాడి దృష్టిలో స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏమి లేదు పొద్దున్నే లేచి పూజ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎవ్రీ సండే భజనకు పోవాలి ఆవు కనిపిస్తే దాని నోట్లో రొట్టె పెట్టాలి వచ్చిన ఇన్కమ్ లోపల ఒక టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ టెంపుల్ కు వీధ ప్రజలకు ఇవ్వాలి అది అతని స్పిరిచువాలిటీ తద్వారా హీస్ కన్ఫర్మింగ్ హిస్ బెడ్ తిన్ దెవెన్ 
క్లియర్ క్లియర్ ఇప్పుడు నువ్వు మార్వాడి సందర్శిస్తారు అది అటు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది సేవ చేస్తే పుణ్యం పుణ్యం చేస్తే పురుషార్థం ఇట్లా ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఫాలో అవుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఒక పది స్టేట్మెంట్స్ చదువుతా నేను వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ చేసి నాకు కూడా తెలీదు చదవగానే వీళ్ళు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ దానికి ఆధారం స్క్రిప్టా దానికి ఆధారం స్క్రిప్చరా దానికి ఆధారం మతమా దానికి ఆధారం మతంలో ఏ సెక్టు ఏదో ఇప్పుడు ద మోస్ట్ వేస్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ డేస్ ఇన్ వన్ వితౌట్ లాఫ్టర్ ఇది స్పిరిచువాలిటీ సంబంధించింది కాదు మేక్ యువర్ ఓన్ బైబిల్ సెలెక్ట్ అండ్ కలెక్ట్ అంటే దీన్ని అతను చెప్పే దాంట్లో ఖచ్చితంగా బైబిల్ వాసన ఉంటుంది ఇది క్రిస్టియన్స్కి అప్పీలింగ్ ఉంటుంది ఒకటి తర్వాత ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ జాన్ లెనన్ అంటే ఖచ్చితంగా అందులో క్రిస్టియన్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అనయాస్ నిన్న తెలియదు ఎవరు ద పొజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ డస్ నాట్ కిల్ ద సెన్స్ ఆఫ్ వండర్ అండ్ మిస్టరీ దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మోర్ మిస్టరీ ఇందులో స్పిరిచువాలిటీ లేదు ఇది ఒక 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 థాట్ ఉంది అంత ఓపెన్ థాట్ ఇంకా చూస్తే ఎ సింగిల్ డే ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ టు మేక్ అస్ ఎ లిటిల్ లార్జర్ ఆర్ అనదర్ టైమ్ ఎ లిటిల్ స్మాలర్ ఇది కూడా స్పిరిచువల్ కాదు ఎ క్వైట్ కాన్షియన్స్ మేక్స్ వన్ స్ట్రాంగ్ ఇందులో స్పిరిచువాలిటీ లేదు ఇది ఎనీ గుడ్ గుడ్ కొటేషన్ అది పైన చూద్దాం ద వరల్డ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ థింగ్స్ పేషెంట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ సెన్సెస్ టు గ్రో షార్పర్ డబ్ల్యూ బిఈట్స్ అన్నాడు దీంట్లో సరిగ్గా చూస్తే క్రిస్టియన్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది just as a candle cannot burn without fire man cannot live without a spiritual life buddha ikkada ye doctrine le chudu adi buddha ante buddhudu cheppin dantlo matham em le thana sonta etlaithe manta lekunda oka candle etlaithe velagaledo aadhyatmikata lekunda oka manushi jeevinchaledu ani cheptunnadu idi kontha varaku kotta kotta undi since love grows within you so beauty grows idi spirituality em ledu itla first of all manam chadive pustakallo uurike o nirnayaniki raakunda సరే మనకు స్పిరిచువాలిటీ అంటే తెలియదు కానీ ఈ యొక్క ప్రిజంలో చూడాలి ఒక దాని వైపు ఇది నేను కొంతవరకు నేను చాలా చూసి చాలా వరకు అందరు స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్తున్నారు ఎట్లా ఎగ్జామ్ ఎర్రగా ఉన్నది నీకు ఇస్తున్నా ఇది టమాటా అంటున్నా మేబీ అది యాపిల్ అయిండొచ్చు మేబీ రేగిపడ్డ అయిండొచ్చు మేబీ ఒక టెన్నిస్ బాల్ అయిండొచ్చు అన్ని ఎర్రగానే ఉన్నాయి లేదా కోతి ముడ్డ అయిండొచ్చు సో అన్ని ఎర్రగానే ఉన్నాయి సో ఎర్రగుందా అంతా టమాటా కాదు అట్లాగే స్పిరిచువాలిటీ పేరు మీద చెప్తున్నది ఏదైనా స్పిరిచువాలిటీ అయి ఉండకపోవచ్చు ఇట్ మస్ట్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ ఇప్పుడు చూసిన కొటేషన్ లో స్పిరిచువల్ కోర్స్ అంటే వస్తుంది ఇంకా వేరే చూద్దాం అంటే లేటర్స్ ఎంక్వైర్ అందులో ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఎ సింగిల్ సోల్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ టూ బాడీస్ అరిస్టాటిల్ ఉన్నాడు ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ స్పిరిచువాలిటీ ఫస్ట్ ఇది గుర్తించగలగాలి అది ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ ఇందులో మాత్రం అది లేదనిపిస్తుంది లేదా ఇందులో వేరే ఒకనొక మతం సంబంధించిన ఛాయలు ఉన్నాయి ఇందులో సాంప్రదాయం జాడలు ఉన్నాయి ఇందులో గురువు జాడలు ఉన్నాయి అసలు దీంట్లో ఏమీ లేవయా ఫ్రెష్ ఉంది అది ఉపయోగపడుతుంది అంటే కొంతవరకు అది బీకన్ లాగా దారి చూపించే అవకాశం ఉంది నిన్ను సరైన దిశగా ఏ పుస్తకం మీద ఆధారపడకుండా ఏ గురువు మీద ఆధారపడకుండా ఏ సాంప్రదాయంలోకి లాక్కుండా నీకు కాస్త లిబరేషన్లోకి తీసుకెళ్లి దారి చూపిస్తుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఎక్కడుంది ఆయన సి నువ్వు ఒక విషయం తెలిసిన తర్వాత నువ్వు వేదాలు చదివి వ్యాఖ్య చెయ్యి కానీ వేదాలు చదివి నువ్వు జ్ఞానోదయం పొందడం లేదు నువ్వు పండితుడు అవుతావు జ్ఞాత అవుతావు అంతవరకు యూ కెన్ నెవర్ బికమ్ ఎందుకంటే నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు అడ్డం అయిపోతుంది ఇది ఎలా ఉందంటే ఈ రూమ్ లోపల సామాన్ నింపుతూ పోతూ పోతూ దీనికి నింపుతున్నావు అంటే చెప్తున్నావు ఖాళీ ప్రదేశం కోసం అయ్యే మరి కాదు అది ఖాళీ ప్రదేశం కావాలంటే సామాన్ నింపొద్దు కదా ఇప్పుడు నేను ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించిన నా డైమెన్షన్ చెప్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని నిర్వచించలేము ఎందుకు నిర్వచించలేమంటే ఏవైతే మూల అనుభవాలు ఉన్నాయో అనుభవించవచ్చు నిర్వచించలేము ఆకలి నిర్వచించు నువ్వు చిన్నప్పుడు తింటున్నావు కదా ఇప్పుడు గంట తీసుకో నిర్వచించు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు స్పాంటేనియస్ గా ట్రై చేయి ట్రై ఆకలి నిర్వచించడం అంటే ఆకలి నిర్వచించు వర్క్ టమాటా నిర్వచించమంటే టమాటా ఎర్రగా ఉంటది అని దాని యొక్క స్వరూప స్వభావాలని దాని యొక్క మూల లక్షణాన్ని చెప్తాం వేరే వాటితో పోల్చట్లే అట్లా ఆకలి ఏమిటి నిర్వచించలేవు ఆరోగ్యం నిర్వచించలేవు ఆరోగ్యం నీ సహజ స్థితి ఆకలి నీ సహజ స్థితి 
నిద్ర నీ సహజ స్థితి శృంగారం నీ సహజ స్థితి పదార్థాన్ని నిర్వచించవచ్చు ఇందిర కాల పదార్థాలు షాంగై మొగలాయి ఫుడ్ నూడిల్స్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు ఆకలిని ఎవరు చెప్తాడు సో ఆధ్యాత్మికతకి పక్కనున్న పద్ధతుల్ని నిర్వచించవచ్చు సాంప్రదాయాన్ని నిర్వచించవచ్చు కానీ ద కోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ కెన్ నాట్ బి డిఫైన్డ్ ఎట్లయితే ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు నిర్వచించవచ్చు ఎట్లా ఆరోగ్యం నా సహజ స్థితి అన్నట్టుగానే ఆకలి నా సహజస్థితి అన్నట్టుగానే జ్ఞానోదయము నీ సహజ స్థితి జ్ఞానోదయము అప్పుడు ఆకలి నువ్వు బయట నుంచి సాధన వల్ల వస్తుందా ఆకలి నీలో పరుచుకుంటుందా అంతే ఉంది కానీ మంది మంది లేదు మళ్ళీ ఉంది మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ ఉంది మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ ఉంది సో ఏది కంప్లీట్ గా లేదు అలాగని లేదని కాదు వన్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తలేదు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే తెలుస్తలేదు పదిహేను పర్సెంట్ ఉంటే తెలుస్తలేదు యాభై ఐదు శాతం ఏందో కొంత తెలిసింది డెబ్బై ఐదు అయిందా కొంచెం పనులు చుట్టేస్తున్నావు తొంభై ఐదు అయిందా అమ్మ అంటున్నావు వంద అయిందా నువ్వు ఆకలిపోతున్నావు మూల అనుభవం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సర్ఫేస్ అయినప్పుడు అదే నువ్వు అయిపోతున్నావు పన్నెండు ఉన్నరకి నీకు ఆకలైతుంది ఒంటి గంటకి నువ్వు ఆకలైనావు నీకు ఆకలితలేదు నువ్వే ఆకలిగా మారినావు సాయంత్రం ఏడు ఏడు నరకు నిద్ర వస్తుంది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు డీపెస్ట్ స్లిప్ లో నువ్వే నిద్రగా మారిపోయినావు అది స్పిరిచువల్ అంటే ఏది నీకు దానికి మధ్యన సపరేషన్ ఉందో ఆ సపరేషన్ డిసపరే అయిపోయి ఒకనొక స్టేట్ లో ఉన్నావు తద్వారా అదే నువ్వు అవుతావు కృష్ణమూర్తి సచ్ చెప్పి చెప్పి సచిపోయాడు ద అబ్జర్వర్ ఈస్ అబ్జర్వ్ మెడిటేట్ ఈజ్ మెడిటేషన్ ధ్యానమే ధ్యాని సింపుల్ నిద్రపోయేవాడే నిద్ర అవుతున్నాడు ఎట్లా డివిజన్ పోతుంది అది దూరం ఉన్నది ఫస్ట్ ఉంది వేరుగా ఇప్పుడు నీకు నిద్ర దూరం నిలబడ్డది రాను 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 అది ప్రొఫౌండ్ కప్పేస్తుంది నిన్ను ఇంగ్లీష్ లో స్మాదర్ అంటారు ఇప్పుడు హీరో అల్లూరు సీతారామ సినిమా చూస్తే అక్కడ మధ్య ఉంటాడు అందరు బ్రిటిషర్స్ అందరు ఇట్లా రౌండ్ దగ్గరకు వస్తా ఉంటారు ఒక టైం వస్తుంది నువ్వు తప్పించుకోలేవు అది నేను కప్పేస్తుంది యూ కెనాట్ ఎస్కి ఇప్పుడు చాలా మంది కోటేశ్వరి ఎందుకు చచ్చిపోతారు అనుకున్నావు వాళ్ళు చచ్చిపోవాలని లేదు కానీ ఒక ముందు చావు కప్పేస్తుంది నీకు తెలియదు నువ్వు మెలుకులే ఉండవు బలంగా మెలుకులే ఉండవు నేను చచ్చిపోను నేను చచ్చిపోను అనుకున్నావు అనుకుంటే అనుకాంక్ష పుస్తకం చచ్చిపోయింది అది వచ్చేసి మీదకి మేము శ్రీశైలంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అప్పట్లో ప్రకృతి చాలా బాగుండేది ఇప్పుడు అంతా కరప్ట్ అయిపోయింది దోమలు పెంట ఈగలు పెంట అంతా మేము మస్తు ఆడుకునేవాళ్ళం మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అక్కడ ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడను ఒకనొక వింత చూశాను మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను చూడలే అదేందంటే కొండల మీద ఉండేది కదా ఊరు సో మేము బయట నిలబడితే వర్షం కనిపించేది ఆ ఊర్లో ఉంది అదే చెప్తున్నా అంటే అది చాలా క్లియర్ గా ఊర్లోనేమో దాని దాని స్పాన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ కుండల దగ్గర నేను మా శేఖర్ గాడు సంతోష్ గాడు మా అన్న అందరం కలిసి నిలబడి రోడ్డు మీద ఎగురుతుంది వర్షం వస్తుంది వర్షం ఎక్కడ ఉంది బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉంది ఉంది ఆ ఇండ్లని నాన్నతున్నాయి ఇప్పుడు మేము పరిగెడుతుంటే మీరు రోడ్లో పరిగెడుతుంటే వర్షం మా వెనుక వచ్చి మమ్మల్ని కప్పేసుకుని పోయేది ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ అట్లా ఉంటుంది నువ్వు పదార్థాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఆకలిని ప్లాన్ చేసుకోలేవు ఇది క్లియర్ కదా పరుపు వేసుకోవచ్చు మన గుడ్ నైట్ లేకపోతే గుడ్ డే అదేందో దరిద్రం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మంచి మ్యూజిక్ అఫ్రో డేషియా మంచి రొమాంటిక్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని నిద్ర నువ్వు ప్లాన్ చేయలేవు అట్లా ఆధ్యాత్మికత నువ్వు ప్లాన్ చేయలేవు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నీ జీవితంలో రకరకాల అంశాలని నువ్వు అడ్రస్ చేసి వాటన్నిటినీ సెటిల్ చేసినప్పుడు హఠాత్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అంటే నువ్వు మంచి భోజనం చేసినావు మంచి శ్రమ చేసినావు నిద్రకు సంబంధం లేదు ఇది కానీ ఇవన్నిటికి నిద్ర నిద్ర రావడానికి చాలా బాగా అది ఇంకా ప్రొఫౌండ్ గా మారడానికి దోహదం చేస్తే అంత గంట ముందే స్నానం చేసినా ఆ పడుకునే ముందు ఎవరితో బూతులు మాట్లాడలేదు ఆ రోజు డే అంతా చాలా ప్లెసెంట్ గా గడిచింది తర్వాత ఒక మంచి సెంట్ పెట్టుకున్నావు నిద్రకి వీటికి సంబంధం లేదు కానీ వీటన్నిటి సహాయం వల్ల నిద్ర చాలా ఎవిడెంట్ గా నీకు తెలుస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు పద్ధతి ఉపయోగపడచ్చు స్నేహితులు ఉపయోగపడచ్చు గురువు ఉపయోగపడచ్చు కానీ వీళ్ళందరూ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా నిద్ర రాకపోతే రాని రాదంతే అయిపోయింది కథ అంటే వీటి వల్ల అది వస్తుంది కాదు ఇవి ఉన్నా లేకపోయినా అది ఉంది కానీ ఇవి ఉంటే ఒక్కొక్కసారి ఉపయోగపడచ్చు అంతవరకే అంటే మళ్ళీ ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్తా ఇన్ని రకాల పద్ధతులు గురువులు సాంప్రదాయాలు పుస్తకాలు ఉపయోగపడతాయి వీటి వల్ల అది ఒక్కొక్కసారి మేనిఫెస్ట్ అవ్వచ్చు ప్రొఫౌండ్ కనబడచ్చు కానీ ఇవేవి లేకపోయినా అది ఉంది 
దాని అనుభవం నీకు అందుబాటులో ఉంది కానీ నువ్వు చాలా సెన్సిటివ్గా మారాలి అంతే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పద్ధతి అనుసరిస్తూ అనుకో యూఆర్ బికమింగ్ సెన్సిటివ్ సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అలెన్ వాట్స్ అంటాడు యు కెనాట్ ప్లాన్ మెడిటేషన్ నువ్వు మూత్రం వేయడం ప్లాన్ చేయలేవు ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా అనుకుంటారు ఈరోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మనం కలిసి మూత్రం పోద్దామా ఎంత కామెడీగా ఉంటుంది మరి కలిసి భోజనం ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తాం భోజనం ప్లాన్ చేస్తూ ఆకలి ప్లాన్ చేయరు ఒకడికి ఎక్కువ ఆకలి అయింది ఒకడికి ఆకలి కాలే సరదా కోసం కలిసి తింటారు అట్లా మెడిటేషన్ కూడా విన్ వీ ఆల్ సుట్టి సిట్ టుగెదర్ ఈ ఆశ్రమాల్లో పెట్టాలి అక్కడ వీ యాక్ట్ మెడిటేషన్ హియర్ ఎవడు మెడిటేషన్ చేయడాడు ఆశ్రమానికి పోయి అక్కడ నువ్వు యాక్టింగ్ చేయడం నేర్చుకుంటావు మెడిటేషన్ తంగున గంట కొడతాను గంభీరంగా అక్కడ ఏంది సాంప్రదాయం అంటే అదే అంటే అందరూ ఒక తాటి మీదకి వచ్చి ఆ గంట గడిపిస్తా ఉన్నారు సో రియల్ మెడిటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అర్ధరాత్రి నీకు నిద్రలో వచ్చి వస్తే లేచిపోతావు చూడు అట్లా ఉంటుంది అది ఎప్పుడన్నా మేల్కోవచ్చు అది అప్పుడు నువ్వు సెన్సిటివ్ లేకపోతే లాగున పోసుకుంటావు అటునే సెన్సిటివ్ లేక చాలా సార్లు గాలి కలిసిపోతుంది అది ఆ స్థితి కానీ సెన్సిటివ్ ఉన్నోడు అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాడంతకు వాడే శరీరం అట్లా నిద్ర పళ్ళు దోముకున్నాడా బట్టలు వేసుకున్నాడా కాషాయం ఉందా చేతుల రోజరీ ఉందా లేకపోతే పక్కన ఒక గురువు ఫోటో ఉంది ఏమి తెలియదు యూఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ దిస్ ఈజ్ దట్ యూ బికమ్ దట్ ఇది ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తావు ఇది అర్థమైతే అర్థమైంది లేకపోతే కాలే మీరు చెప్పారు కదా అది జిట్టి కృష్ణమూర్తి గారి చెల్లెలు అంటే అంతకుముందు తమ్ముడు పుట్టుక మరణం నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోలేవు దానికి మధ్యన ఉన్న ప్రతి విధవ పని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇది నేను రాసిందే అట్లనే మెడిటేషన్ ప్లాన్ చేసుకోలేవు కానీ మెడిటేషన్ కి సహకరించే అంశాలు ఏంటో ప్లాన్ చేసుకో అంటే నువ్వు ఎన్ని చేసినా మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు ఎన్ని చేసినా మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు ఒకటి ఏమి చేయడు టక్కున మేనిఫెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న జన్ స్టోరీ ఉంటుంది ఒక గురువు అడుగుతాడు నీ జ్ఞానోదయం ఏమైందా అంటే అయింది అంటాడు అంటే ఏం చేసావు ఎంత సాధన చేసావు ఏమి లేదండి నేను చాలా పని మీద మంచిగా తయారయ్యి బయలుదేరా మంచి ఎండ ఉంది నేను అన్నీ తీసుకొని ఎండ ఉంది కదా అని చెప్పులు వేసుకొని మంచి బట్టలు వేసుకొని చేతిలో స్వీట్లు గీట్లు అన్ని పట్టుకొని నా ప్రేయస్ దగ్గరకు ఎక్కడికి పోతున్నాను కరెక్ట్ ఏ షెల్టర్ లేదు ఒక మైదానం అది టక్కుడు వర్షం ఇటు పోలే అటు పోలే ఫస్ట్ ఏ మొత్తం చూసా ఎటు పోయినా నా అంత తద్వారా నేను ఏం చేసినా నా చేతిలో నా అంతే నేను దాక్కోలేను దాచుకోలేను ఉన్న స్థితిలో అట్లా కళ్ళు మూసుకుని నిలబడ్డాను దట్స్ ఇట్ నాకు ఏదో అర్థమైంది అన్న దాన్ని చెప్పలేదు అంతే అర్థం వాడికి అర్థమైపోయింది అంటే నువ్వు అటు పోలేవు ఇటు పోలేవు వచ్చినప్పుడు నాను ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నువ్వు వర్షాన్ని ప్లాన్ చేయలేవు కానీ వర్షం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నా దానికి అందుబాటులో ఉంటే సరిపోతుంది అట్లా నీ మైండ్ యొక్క సెన్సిటివిటీ రిఫైన్ అవుతున్న కొద్దీ అది నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటుంది నువ్వు అన్కాన్షియస్ అవుతున్న కొద్దీ అది ఉన్నట్టే తెలియదు నువ్వు ఇంకా నిద్రాస్థితులు ఉంటే అస్సలు తెలియదు సో అన్కాన్షియస్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ అంటే పద్ధతులు ఇరకడం ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తలేదు పద్ధతులు ఉన్న వాళ్ళకి నా ఆల్ ద బెస్ట్ కానీ ఎప్పటికీ చిక్కదు ఎందుకు చిక్కదు అంటే అది గుంపుని చూస్తేనే నీకు ధైర్యం వస్తుంది అక్కడ నీకు వంటకున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తున్నాడు నేను వాడు అర్ధరాత్రి లేచి మా నేను ఐ వాంట్ మేట్ ఎయిట్ అందులో కూర్చుంటాడు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి వై కానీ ఈ డౌట్స్ వచ్చే లోపు ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తాడు మెసేజ్ వస్తుంది మెడిటేషన్ చేసినా చేసిన ఎంతసేపు చేసిన ఫార్టీ మినిట్స్ బాగా గ్రేట్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ చేసిన ఆ డ్రామా నడుస్తుంటుంది విషయం అది కానీ గుంపు డ్రామా స్పిరిచువాలిటీ అనేది ప్రకృతికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ అది నీలో సజీవంగా ఉంది అదేదో ప్రత్యేకంగా నేర్చుకోవాల్సిన కోర్స్ కాదు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కోర్స్ ఏందిరా సామి ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ నేను నేను వీలైతే అన్ని మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక కోర్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నా ఆర్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ అన్నిటిని వదిలేసి అన్నిటిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాయి 
బ్రూస్లీ కూడా చెప్తారు కదా నువ్వు వాటర్ లా ఉండు లేదంటే నీ చెత్తను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ చెత్తను తీసి అని అంతే అంతే నీ చెత్త నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఏ విషయాల కోసం ఏవి పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అవి ఆల్రెడీ నీలో నిద్రాణమై ఉన్నాయి నిద్ర నీలో ఉంది జస్ట్ ప్రిపేర్ ద గ్రౌండ్ అంతే వేరే వాళ్ళ చేతులు పెట్టి నిద్ర తీసి నువ్వు జోల పాడితే నువ్వు బజ్జు ఉంటావు కథ తిరిగితే అండ్ మీరు మొన్న చెప్పారు కదా ఆలోచన రైత స్థితి అని చెప్పేసి బుద్ధుని స్టోరీ చెప్పారు ఒకసారి అదే జింక వచ్చి వెళ్తే మళ్ళీ కుల్ మొత్తం కుల్లు కుల్లు అయితే తర్వాత ఇంకో రెండు గంటల తర్వాత పోతే కొద్దిగా తగ్గుతుంది మళ్ళీ ఇంకో గంట తర్వాత పోతే నీళ్ళు శుద్ధ శుద్ధిగా ఉంటాయి కదా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు జీవించడం ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వ మేనిఫెస్ట్ అదే లాస్ట్ ఒక చిన్న మాట చెప్తా చూద్దాం ఇది చాలా సార్లు చెప్పారు జీవితకాలం చెప్తా పుస్తకాలకి వేటికి సంబంధం లేని విషయం ఇది అంటే పోల్చుకోవడం తీసేయగలగాలి ధ్యానం చేయకు పోలిక తీసి ఆకలి కోసం పూజలు చేయకు పని చేయి కష్టపడి పని చేయి ఆకలి అవుతుంది అంటే ఇది బై ప్రొడక్ట్ లైఫ్ ఈజ్ బై ప్రొడక్ట్ ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ పోలిక తీసేయాలి ఫస్ట్ రెండోది ఒపీనియన్ జడ్జ్మెంట్ తీసేయాలి అంతే నువ్వు జస్ట్ కొంతకాలం అలాగే నేను నాకు ఎవరో ఫోన్ చేశాను నిన్న నేను రెండు రోజులు పోల్చుకోవట్లేదు రెండు రోజులు అన్న ఆలోచనలో పోలికొని సో అది అది నీ యొక్క సహజాతంగా మారిపోవాలంటే గడవని ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు పోలిక లేకుండా ఏదో రెండు రోజులు రెండు నెలలు అట్లా కాదు అది నీ యొక్క జీవన విధానం అయిపోవాలి సాక్షిగా ఉండడం పోలిక వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ శుద్ధ కర్మ మిగిలింది యుఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ యుఆర్ నాట్ యాక్టింగ్ అపాన్ సంథింగ్ యూ బికమ్ ద యాక్ట్ అది జరుగుతుంది నేను ఎవిడెంట్ గా నేను నిలబడి చెప్తున్నా అలాంటి స్థితి ఉంది కానీ అదేదో గొప్ప స్థితి అంటే లేదు మళ్ళీ అట్లా చెప్తలేదు అది ఒక అత్యంత సహజమైన స్థితి అంత సహజమైంది దాంట్లో నేనేం గొప్పగా చెప్తలేను అది దాంతో పాటుగా ప్రకృతికి సంబంధించిన విషయాల పట్ల దృష్టి పెట్టి చూడాల్సి ఏం జరుగుతుంది అదే డెవలప్మెంట్ అదే ప్రాసెస్ అదే ఒక క్రియ ఆ ధ్యాన పరంగా కూడా జరుగుతుంటుంది అని నువ్వు గుర్తించాలి ఇది ఎవరైనా అందుబాటులో ఉంది చేసి చూసుకోవచ్చు రెండోది నీ యొక్క స్పిరిచువల్ జర్నీని వేరే వాళ్ళ చేతులు అసలు పెట్టకూడదు గురువు చేతులు అసలు పెట్టకూడదు నిజమైన గురువు ఎప్పుడు తీసుకోడు సమస్య నీ చేతుల్ని ఉంచి నీకు గైడెన్స్ ఇస్తాడు ఇది ఎలా ఉందంటే నువ్వు బైక్ మీద పోతున్నావు అడ్రస్ అడుగు కానీ బైక్ అడిగి అన్కాన్షియస్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అనేది సరే జనాలు ఇష్టం అనుకో బట్ స్టిల్ నేను ఒక సెటీరియల్ కే చెప్తున్నా అట్లా అర్థమైన వాడికి అర్థమవుతాను లాస్ట్ ది ఏంది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇది నువ్వు విను శ్రద్ధగా ఇది నువ్వు ఫిగర్ అవుట్ చేసి చూడు ప్రాక్టికల్గా నా మాటలు నమ్మొద్దు నేను కూడా మోసగాడిని నేమో నమ్మొద్దు ఎవరి మాటలు నమ్మొద్దు కానీ ఆ మాటలను ఆచరించి చూడు వర్కౌట్ అయితే నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పి లేకపోతే నన్ను వదిలే ఈ క్షణం ఒక వ్యక్తిగా నీకు కొన్ని వస్తువులతో అసోసియేషన్ ఉంది కొన్ని ఆలోచనలతో ఉంది కొన్ని సిద్ధాంతాలతో ఉంది కదా కొన్ని ఆదర్శాలతో ఉంది ఫస్ట్ వాటిని గుర్తించు వేటితో నీకు అసోసియేషన్ ఉంది చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నీకు ఉక్రెయిన్ రష్యా వారు ఉంది దాంతో నీకు ఏ సంబంధం లేదు జాంబియా అనే దేశంతో ఏ సంబంధం లేదు ముఖేష్ అంబానీ ఫ్లాట్తో నీకు ఏ సంబంధం లేదు షారుఖ్ ఖాన్ కడ్రాయర్తో ఏ సంబంధం లేదు ప్రపంచంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది విషయాలతో నీకు సంబంధమే లేదు అది కూడా యాక్చువల్ చాలా ఎక్కువనే ఇంకా తొంభై తొమ్మిది అనగా ఇది చెప్పాలి నీకు జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే నీకు సంబంధం ఫస్ట్ వాటిని రికగ్నైజ్ చేయాలి ధ్యానం చేయక అసలు అది బక్వాస్ అది ధ్యానం చేయడం అనేది గుర్తించాలి ఫస్ట్ నీ నీ మైండ్తో దేనికి అసోసియేషన్ ఉంది అంటే దేని దేనికి తాడు కట్టి పెట్టినాం ఇది ఒకటి రెండోది మూడు వస్తువులు చెప్తున్నా సరదాకి నీ వీక్షణం బాగుండడానికి కారణం నీవు అసోసియ అసోసియేట్ అయిన విషయాలు ప్రశాంత స్థితిలో ఉంటే నువ్వు ప్రశాంత స్థితిలో ఉంటున్నావు ఇది గుర్తించు చూడు ఇప్పుడు నీ ఫోన్ ఉందా అది బాగా పనిచేయడం వల్ల నువ్వు రిలాక్స్ ఉన్నావు ఫోన్ విషయంలో నీకు జ్ఞానోదయం అయింది ఇప్పుడు అంటే అట్ట కాకుండా హఠాత్తుగా నీ ఫోన్ నీ ప్రమేయం లేకుండా ఫోన్ పే నుంచి ఎవ్రీ ఐదు నిమిషాలకు ఎవరి వరకు వీ పంపిస్తుంది అది అయిపోయా కదా నువ్వు సాక్షాత్ బుద్ధుడైనా ఏం మీకు లేవు అరే డాడీ మొత్తం బుద్ధుడా సెల్ఫ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన దానంత కదా ఆనైతుంది అంటే ఒకనొక ఆస్పెక్ట్ ఇష్టపడంతో నీ హోల్ వర్క్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా ప్రతి దాన్ని శాంతపరుస్తూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ తలుపు ఉంది నేను నిద్ర లేచి చూసినట్టు తలుపు తెరుచుంది అనుకో కదా అయిపోయింది నా నా ప్రశాంత మనిషి అనుభవించే ప్రశాంతత నికాసైంది ఎప్పుడు వాడు అసోసియేట్ అయిన విషయాలు ప్రశాంతంగా ఉన్నందుకు వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాడు ఫస్ట్ ఇది 
జ్ఞానోదయం అంటే ఏందో తెలుసా ఈ అసోసియేట్ ఉన్న విషయాల సంఖ్య తగ్గియడం ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎందుకు తక్కువ వస్తువులు వాడతారు నేనే ఉన్నా ఐదు వస్తువులతోనే సంబంధం ఉంది నాకు నా వయలేదు నా అయిపోయాడు నేను కూర్చుని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు నా ఆస్తి ఇది జస్ట్ వంద రూపాయలు కూడా నేను చాలా సీరియస్ తీసుకుంటా దాన్ని సరదాకి సో ఈ ఐదు విషయాలు నా ఫోన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను థాడ్ గట్టి పెట్టా అవి నావి నేను వాడుకుంటున్నా కానీ నాకు అథారిటీ లేదు నాకు ఈగో లేదు ఒకవేళ అవి పగిలిపోతే రిపేర్ చేయిస్తా అస్సలు ఖరాబ్ అయిపోతే కొత్తగా కొనుక్కుంటా నాకేం అవకారం లేదు ఇది నాకు ఇచ్చిన క్లారిటీ నా వస్తువులు తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఐదు ఆరు వస్తువులను సెటిల్ చేసి సరిపోతుంది మిగతా వాటిని వదిలేసిన కార్ గీత పడ్డది వదిలేసిన కార్ కూడా నాలో ఇప్పుడు నేను నేను తీసుకోవట్లే అది జస్ట్ నేను వాడుకునే వస్తువు అంతే నేను పోతున్నా ఇట్లా గీత పడ్డది చూసిన అవ్వకుండా పోవడమే గీత ఇట్స్ ఓకే ఎవరిని తిట్టను నన్ను నేను బ్లేమ్ చేసుకోను సో ఈ చిన్న విషయాన్ని గమనిస్తే ధ్యానం చేయొద్దు అసలు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ కళ్ళు మూసుకుని నా మనసులో వచ్చిపోయే ఆలోచనలు ఇదంతా బక్వాస్ ఇది అంత నాటకం అంతా ఒక నాటకం నీ చేతిలో ఉన్న వస్తువు అది దానికి మనసులో ఉన్న విషయానికి ఉన్న సంబంధం గమనించ నీవు ఇంత ఆలోచన ఏం గమనిస్తావు నీ వల్ల కాదు ఊరికే నటన అది విముక్తి తెలియదు అక్కడ విముక్తి ఎక్కడుంది రియల్ వస్తువుని చూడు దానికి నీకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఫస్ట్ తెలుసుకో తర్వాత ఈదర్ ఆ సంబంధాన్ని తీసేయి లేదా దాన్ని డిఫైన్ చేయి ఒక ఫోన్ నాది అనుకుని వాడుకుంటుందా కానీ నాది కాదు ఒకవేళ ఇది నా ఎవరు నేను కింద చేసినా వేరే వాళ్ళు కింద చేసినా వాళ్ళని ఏం అనను పోయి రిపేర్ చేయిస్తా అవసరమైతే ఫ్రెండ్తో పైసలు కట్టిస్తా కానీ ఇంత కూడా డిస్టర్బ్ కాను భవిష్యత్తులో ఆ ఫ్రెండ్ నిన్ను ఆధారం చేసుకొని దూరం చేసుకోను అక్కడ అక్కడే మర్చిపోతా ఒకవేళ ఫోన్ రిపేర్ కాలేదు నా దగ్గర ఉన్న కొంత డబ్బు తీసుకొని మా ఫ్రెండ్ని వీరైతే రిక్వెస్ట్ చేసి ఇంకో ఫోన్ తీసుకుంటా తక్కువ ధరకు వచ్చింది ఇది ఫోన్కి సంబంధించిన నీ సైకలాజికల్లో ఉన్న ఒక ఎన్లైట్ అండ్ క్లా క్లారిటీ నేను నిన్నెవడా డిస్టర్బ్ చేసేది భూమి మీద అంతే ఇప్పుడు నేను ధ్యానం గీనం సబ్కో చూడదు ఫస్ట్ నేను బిగిన్ చేసింది నేను నా ఎగ్జిస్టెన్స్కి సంబంధం ఉన్న విషయాల్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టి సన్యాసం అంటే ఏంది ఈ వంద వస్తువుల్ని సెటిల్ చేయలేదు వదిలేసిపోతున్నాడు నేను వంద వస్తువుల్లో ఫస్ట్ నాకేం కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసుకున్నా నాకు అవసరమైన ముఖ్యమైన ఐదు వస్తువులు వాటిని సెటిల్ చేసిన వాటిని డిఫైన్ చేసిన దేర్ ఇస్ రిపరేషన్ అందుబా అందరికి అందుబాటులో ఉంది సరే మళ్ళా